après que notre boutique soit éditée, on va aller se créer des produits. Pour commencer, on va se créer une catégorie. Moi, je vais l'appeler la catégorie jupe. Pour les options ici, on en reviendra plus tard. On va aller lui attitrer une image. Cocher autocréation de vignettes aussi. On va maintenant aller voir les produits. Avec lister les produits. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les boutiques, les produits originaux. En enlevant ceux que j'ai créés juste avant. c'est pour vous, pour vous retrouver dans vos produits. La catégorie, je vais le mettre dans le jeu ici. On affiche le prix juste ici. Si vous voulez faire un résumé, est-ce que la description, c'est juste en dessous là. Pour ce qui est des options, on ne le verra pas ensemble. Statut du produit, combien est-ce qu'on en a en stock l'achat minimum, le délai de livraison juste ici, dimension du produit très important à rappeler aussi, et l'image du produit. Je vais maintenant, pour les, ce qui est des produits complémentaires, ça, vous, ça va être à vous de voir ça aussi, enregistrer. Je vais me créer un autre produit. Que je vais attitrer à la catégorie jeu encore. Statut du produit, combien est-ce que j'en ai en stock? Délai de livraison. Dimension et poids, je ne touche pas ça pour moi, mais ça va être à vous de remplir ça pour vos produits. Je vais me choisir une image. Je fais enregistrer. Et je vais me créer un dernier produit. Toujours dans la catégorie jeu. Le prix. Statut du produit, comment est-ce que j'en ai en stock? Même chose que précédemment. Et voilà. Là, je vais aller lister les catégories et enlever celles que je ne veux pas. Se créer par défaut. Je me suis créé préalablement deux autres catégories avec des articles pour que ma boutique soit plus remplie. Allons voir maintenant. Je m'accueille. Ma boutique Gamer. J'ai mes trois catégories que j'ai créées. En cliquant sur la catégorie, j'ai mes produits que j'ai créés. Je peux aller voir. Ça va être des jeux qu'on a créés ensemble. Le prix, l'image. Comme ça ici. Alors, si je choisis de mettre des planètes, j'ai mes détails ici. Et je peux l'ajouter au panier par ici. Si je vais voir dans mon panier, il y a bien mon élément. 
rapport hein. maintenant que notre boutique est créée on va essayer d'optimiser un peu l'affichage par exemple comme les trois produits qui sont en ligne un par dessus l'autre ici je voudrais les mettre en ligne à ce moment là on retourne dans notre boutique vertuement dans les produits j'ai ici listé les catégories je m'en vais dans le jeu et juste ici là l'affichage je vais mettre 3 voyons voir et voilà les trois produits sont maintenant en ligne si je veux réduire aussi les détails qu'il y a sur cette page là moins de détails aussi. Puis il y a plusieurs petites options comme ça qui peuvent être faites par la suite. Donc notre page d'accueil est créée, notre boutique est créée, nos produits sont créés, les menus fonctionnent tout aussi. Et ça conclut le tutoriel pour l'installation de Virtumat.